கனல் கொணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரீசிங் டெஸ்ட் டூ இப்போ டெஸ்ட் ஒன்னுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தோம் இப்போ டெஸ்ட் டூக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஓகேவா நம்ம எல்லா டாப்பிக்குமே கலந்து கலந்து தான் பார்த்துட்டு வரோம் சரியா டாபிக் வைஸ் இது எல்லாமே கிளாஸஸ்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ எல்லா டாப்பிக்லேருந்து ஒரு ஒரு கொஷின் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் இந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு எதில் இருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ பிளட் லிஸ்ட் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி பண்ணுறதுனு பாருங்கள் டி ஹேஸ் டூ சன்ஸ் நேம்லி என் அண்ட் எல் சரியா டீக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்களா சரியா டூ சன்ஸ் ரெண்டுமே பையங்க ஓகேவா அப்போ முதல் பையன் யார் அப்படின்னா என்னு சொல்லி ஒரு பையன் ரெண்டாவது பையன் யார் அப்படின்னா எல்லுன்னு சொல்லி ஒரு பையன் ஓகேவா அப்போ டீ ஹேஸ் டூ சன்ஸ் நேம்லி என் அண்ட் எல் அடுத்து எஸ் இஸ் த ஒன்லி சன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் எஸ் வந்து அவங்க அப்பாவோட ஒரே ஒரு பையன் தான் சொல்கிறாங்க சரியா ஆனால் அவங்க அப்பா யாருன்னு சொல்லி தெரில சரியா அப்போது எஸ் இஸ் த ஒன்லி சன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் அவங்க அப்பாவுக்கு அவங்க ஒரே 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 பிள்ளை அப்படிங்கிறாங்க ஒரே மகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆர் அண்ட் எஸ் ஆர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஆஃப் டீ டீயோட பேர குழந்தைகள் தான் யார் அப்படின்னா ஆரும் எஸ்ஸும் சரி அப்போ எஸ்ஸும் ஆரும் யார் அப்படின்னா டீயோட பேர குழந்தைகள் இல்லை டீங்கிறது யார் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸு கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க சரியா எஸ் வந்து பையன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து என்ன இல்லை எல்லாம் சொல்லி எனக்கு தெரியல சரியா ஆனால் கிராண்ட் சில்ட்ரன்னா கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேரில் யாரோட ஒரு குழந்தைங்களாக தான் இருக்கும் சரியா அடுத்து ஒரு அதுவும் ஒரே ஒரு பையன் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ எஸ்ஸுங்கிறது ஒன்று என்னோடய பிள்ளையாக இருந்தால் இது எல்லோட பிள்ளையாக இருக்கும் எஸ்ஸுங்கிறது எல்லோட குழந்தையாக இருந்தால் ஆறுங்கிறது என்னோடய குழந்தையாக இருக்கும் ஏன்னா எஸ் இஸ் த ஒன்லி சன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் அப்பாவோட ஒரே ஒரு பையன் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரி ஆனால் இவங்களோட அப்பா யாரும் சொல்லி தெரியாது என்னாவும் இருக்கலாம் எல்லாவும் இருக்கலாம் எனக்கு கன் கன்ஃபார்மாக தெரியாது அடுத்து பீஸ் எல்ஸ் ஒய்ஃப் பிங்கிறது யார் அப்படின்னா எல்லோட ஒய்ஃப் ஆமாம் ஓகேவா எம் இஸ் த மதர் ஆஃப் எஸ் அப்போது மதர் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா அப்போ இது வந்து எங்களோட குழந்தையாக இருக்கும் ஓகே ஹவு இஸ் என் ரிலேட்டட் டு ஆர் சரி நீங்கள் யாருக்கும் என்ன சொல்லியிருந்தேன் டூ அப்படின்னு யார் பக்கத்தில் இருக்கோ அவங்க எங்களை என்ன சொல்லி கூப்பிடணும் அதான் ஆன்சர் அப்போ ஆறு வந்து இந்த என் என்ன சொல்லி கூப்பிடணும் அப்படின்னா சரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பி மாதிரியா ஓகே அப்போ ரெண்டு அண்ணன் தம்பி அப்போ யாருன்னா சித்தப்பா இல்லை பெரியப்பான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது தமிழில் தான் சித்தப்பா அல்லது பெரியப்பா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கிள் சரியா ஆர் ரிலேட்டட் டு என்ன ஆர் வந்து இந்த என்ன என்ன சொல்லி கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா அங்கிள் சில சித்தப்பாவாக இருப்பாங்க இல்லை பெரியப்பா இருப்பாங்க ஆனால் இங்கிலீஷ் படி என்ன சொல்லணும் அங்கிள் தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே சரி இந்த மாதிரி அட்டனே நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் லெட்டருக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு சிம்பிள் போடுவோம் சரியா அப்போ பதினாலு ஆர் டினோட்ஸ் இன்ட்டு அப்புறம் எஸ் டினோட்ஸ் டிவைடு பி டினோட்ஸ் ப்ளஸ் நாற்பது கியூ டினோட்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஓகேவா சரி ஓகே இதை பிறக்கலாமா சரி இதை பிறக்கணும் அப்படின்னா வகுத்தல் ஆறு ப்ளஸ் சரி நாற்பதில் பதினொன்று போனிச்சுன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஓகேவா இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று சரி இருபத்தொன்று ப்ளஸ் இருபத்தி ஒம்பது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐம்பது சாதாரணமான சின்ன கொஷின் தான் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஓகே நம்பர் சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை கொஷின் மார்க் வரக்கூடிய இடத்துல என்ன வருதுல கேட்டிருக்காங்க பதினொன்று பதினாலு பதிமூணு ஐம்பத்தி மூணு நூற்றி ஒன்று இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி பாருங்கள் பதினொன்று பதினாலு இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி மூணு ஒன் நாட் ஒன் இங்கே என்ன ஒன்று ஓகே இங்கேருந்து எவ்வளோ கூடியிருக்கு அப்படின்னா மூணு சில மூணு ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே இருந்து எவ்வளோ கூடி இருக்குது அப்படின்னா பன்னெண்டு ஓகேவா அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் மூணுன்னு இருக்கா அந்த மூணை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்ட்டு நாள் பண்ணியிருக்காங்க பன்னெண்டு ஓகேவா அடுத்து இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு சரியா அதே மாதிரி இந்த மூணை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இன்ட்டு ஒம்பது பண்ணாங்கன்னா இருபத்தி ஏழு சரியா அடுத்து இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் சரி இந்த மூணை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இன்ட்டு பதினாறு பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு நாலு ஒம்பது பதினாறு ஏன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயரு நாலு ஸ்கொயர் சரியா ஓகேவா அப்போ இந்த மூணை ரெண்டோட ஸ்கொயரால் பெருக்கணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு வரும் அந்த பன்
ஓகேவா மூணை இன்ட்டு பதினாறு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நாற்பத்தி எட்டு அது நாற்பத்தி எட்டு அது கூட ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணை இன்ட்டு அஞ்சு ஸ்கொயர்னா எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு அப்போது எழுபத்தி அஞ்சு அந்த எழுபத்தி அஞ்சு கூட ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் வேன் சார்னா எழுபத்தி ஐ தான் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அப்போது ஃபஸ்ட்டு வர டிஃப்ரென்ஸ் மூணு மூணை அப்படியே கூட்டியிருக்காங்க மூணு அப்படியே கூட்டியிருக்காங்களா அடுத்து இன்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் இன்ட்டு நாலு ஸ்கொயர் சரியா இங்கே இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் கூட போட்டுக்கலாம் மூணு இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் அடுத்து மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் மூணு இன்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் மூணு இன்ட்டு நாலு ஸ்கொயர் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் ஆனால் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா சரி அடுத்து இது இந்த படத்தில் வர்றது இதில் எங்கே இருக்குது சொல்லி பாருங்கள் இதோட கார்னரில் இந்த மாதிரி கோடு வந்துருக்கு சரி இதில் கார்னல் கோடு வரல இதில் கார்னல் கோடு வரல இதுதான் கார்னல் கோடு வந்துருக்கு ஆன்சர் பி தான் என்னோட ஆன்சர் சரியா அப்போ இதோட பாதி அளவுக்கு அதில் இருக்கு இந்த கோடு வந்துருச்சு இந்த அம்புக்குறியில் பாதி வந்துருச்சு இந்த வளையம் வந்துருச்சு சரியா இந்த இது அதோட கார்னரில் வந்திருக்கு இதெல்லாம் சைடில் வந்திருக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ கேப் கிடக்கு பாருங்க இங்கே இவ்வளோ கேப் கிடக்கு சரியா இங்கே அந்த கோடே வரல அப்போ இதெல்லாம் எதுவுமே வராது சரி இப்போ ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அடுத்த ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு ஸோ இங்கே எது வருது தெரில இந்த மாதிரி போயிருக்கு சரியா சரி ஓகே எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சா முதல்ல பகா என்ன பாருங்கள் சரியா பகா என்ன வருஷம் எழுதுகிறேன் ஒன்று விட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு இந்த மாதிரி போவோமா இந்த மாதிரி போவோம் இதில் ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மூணை விட்டாங்க அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஏழு விட்டுறணும் பதினொன்று ஆட் பண்ணணும் பதிமூணு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஓகேவா இப்போது ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு விட்டுறணும் அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஏழை விட்டுறணும் பதினொன்று ஆட் பண்ணணும் இதை விட்டுறணும் அப்போது பதினேழு ஓகேவா அப்போது ரெண்டு அடுத்த அஞ்சு அடுத்து நம்ம எதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏழு ச அடுத்தது பதினொன்று ஆட் பண்ணணும் அப்போ இருபத்தேழு கூட பதினொன்று ஆட் பண்ணணும் முப்பத்தி எட்டு சரி இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி ஓகேவா ஒன்றும் பண்ணல பகாயன் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அதில் ஒன்று விட்ட ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து மூணை விட்டுட்டு அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இரு இருபத்தி ஏழு அடுத்து ஏழை விட்டுறணும் ஏழை விட்டு பதினொன்று ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு சரியா இந்த மாதிரி அவங்க ஆட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து முப்பத்தி எட்டு கூட பதினேழு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு இருந்துச்சா அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு ஓகேவா அதுதான் என்னோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டீச்சர்ஸ் மதர் ஃபீமேல் இதுக்கு எந்த படம் மேட்ச் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க சரியா பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபீமேல் ஃபீமேலுக்குள்ளே தான் யார் வரும் அப்படின்னா மதர் வருவாங்க இது ஃபீமேல் இது மதர் சரியா அடுத்து என்ன அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ்னால் ஃபீமேல் டீச்சரும் இருப்பாங்க மதரும் டீச்சராக இருப்பாங்க ஆண்களும் டீச்சராக இருப்பாங்க சரி அப்போ இதான் என்ன டீச்சர் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் சி சரியா அப்போ கொடுத்துருக்க அந்த வேர்ட்ஸுக்கான அந்த வெண்டைகிராம் ஸோ வெண் டைகிராம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான சூட்டபிள் ஆன்சர் இது ஆப்ஷன் சி ஓகேவா அடுத்தது செவன்த் கொஸ்டின் சரியா எல்லாத்துலேயுமே இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் எந்த செட்டில் கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தாலுமே இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கேட்டிருப்பாங்க சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான படத்தை பாருங்கள் சார் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க கன்க்ளூஷன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எந்த கன்க்ளூஷன் ஃபாலோ ஆகுது எந்த கன்க்ளூஷன் ஃபாலோ ஆகலை ஆல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் டெஸ்க்டாப் இதுதான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லா கம்ப்யூட்டருமே எதுக்குள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னா டெஸ்க் ஓகேவா சம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் லேப்டாப் சம் கம்ப்யூட்டர் சார் தான் லேப்டாப்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்போ கம்ப்யூட்டரோடு சேர்த்து போகணும் ஓகே அடுத்து சம் லேப்டாப் சார் டெஸ்க்டாப் சம் இதுதான் லேப்டாப்பு ஆர் டெஸ்க்டாப் கரெக்டு தான் சரியா அப்போ இது கரெக்டு தான் சம் டெஸ்க்டாப் சார் லேப்டாப் சம் டெஸ்க்டாப் சார் லேப்டாப்ஸ் ஓகேவா அப்போ சம் லேப்டாப் இது லேப்டாப்பில் சம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டெஸ்க்டாப்பாக இருக்குது கரெக்டாக ஏன்னா டெஸ்க்டாப் டச் பண்ணி தான் வந்திருக்கு அப்போ சம் லேப்டாப் சார் டெஸ்க் கரெக்டு ஆல் டெஸ்க்டாப்ஸ் ஆர் லேப்டாப் எல்லா டெஸ்க்டாப்பும் லேப்டாப் கிளியர் இருக்கு தப்பு ஸோ
ஓகே ஏழு குரூப்பாக பிரிச்சுறாங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது அதில் மூணு பேர் வரலன்னா மிச்சம் இருக்கவங்களை கொண்டு போயிட்டு ஏழு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரியா அடுத்து இஃப் அண்ட் இஃப் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் இப்போ மூணு பேருக்கு பதிலாக ஏழு பேர் ஆப்ஷன் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா சரியா தென் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் பி டிவைடட் ஈக்குவலி இன்டு நைன் குரூப்ஸ் இங்கே செவன் குரூப்ஸ் எப்போ மூணு பேர் ஆப்ஷன் ஆனால் இங்கே ஏழு பேர் ஆப்ஷன் ஆனாங்க அப்படின்னா அதை ஒம்பது குரூப்பாக பிரிப்பாங்க ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த கிளாஸ் அப்போ டோட்டலாக அந்த கிளாஸில் எத்தனை பேர் பார்த்துன்னு கேட்குறாங்க ரைட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க மூணு பேர் ஆப்ஷன் ஆனால் அந்த குரூப்பை ஏழாக பிரிப்பாங்க ஒருவேளை ஏழு பேர் ஆப்ஷன் ஆனால் அந்த அந்த கிளாஸில் இருக்கவங்கள ஒம்பது பேராக பிரிப்பாங்க அப்போது எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக எப்படி பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் இதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்களா இப்போ இதில் ஒரு மூணு பேர் ஆப்ஷன் ஆனாங்க அப்படின்னா நூற்றி பன்னெண்டு பேர் இருப்பாங்களா இந்த நூற்றி பன்னெண்டு ஏழால் ஓவப்படுதான் சொல்லி பாருங்கள் சரியா முதல்ல இந்த மூணை மைனஸ் பண்ணிடணும் மூணை மைனஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஏழால் ஓகுத்து பாருங்கள் இது ஏழால் ஓவப்படுதா ஒரு ஏழு ஏழு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு வகுப்படுது அதே மாதிரி இந்த நூற்றி பதினஞ்சில் ஏழு பேர் ஆப்ஷன் அப்படின்னா மைனஸ் ஏழு பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஏழு பண்ண எவ்வளோ வரும் நூற்றி எட்டு இது இந்த ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுதான் சொல்லி பாருங்கள் ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுதா ஓர் ரொம்ப ஒம்பது ஏர் ரொம்ப அங்கே டிவைட் ஆகுதா அப்போ என்னோட ஆன்சர் இதுதான் வேறு எதை நீங்கள் பண்ணாலும் டிவைட் ஆகாது ரைட்டா அப்போது இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் மூணு பேர் ஆப்ஷன்னா நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பன்னெண்டு ஏழால் ஓவப்படுதா ஓகே அடுத்து ஏழு பேர் ஆப்ஷன்னா நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு ஒம்பதால் ஓவப்படுதா அப்போ இதுதான் என்னோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஓகே இது எப்படி சொல்லி பாருங்கள் இது யாருக்குன்னு போன டெஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன இது இதோட ஆப்போசிட் இது இதோட ஆப்போசிட் வந்து பார்த்தோமா அப்போது டாலரோட ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா அட்டு பர்சன்டேஜோட ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ஹேஷ் இந்த ஓவோட ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ஆச்சரியக்குறி சரி எக்ஸ்பிளமெண்ட்ரி ஓகேவா ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இது அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணோம்னா எது கரெக்டுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த செலக்ட் செலக்ட் த டைஸ் தட் கேன் பி ஃபார்ம்டு பை ஃபோல்டு இந்த கிவன் ஷீட் இந்த ஷீட்டை ஃபோல்டு பண்ணால் எந்த மாதிரியான டயக்ராம் கிடைக்கும் ஏ கிடைக்குமா பி கிடைக்குமா சி கிடைக்குமா டி கிடைக்குமா சரியா ஏதாவது ரெண்டு இது ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை மூணு இது ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை ஒன்றுமே ஃபார்ம் ஆகும் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா எதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் சொல்லி பார்க்கலாமா அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டாலர் வந்தால் அட்டு வரக்கூடாது பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹேஷ் வரக்கூடாது ஓ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆச்சரிய பேர் வரக்கூடாது ஹேஷ் வந்தால் பர்சன்டேஜ் வரலையா செலக்டட் டாலர் வந்து அட்டு வரலையா இதுவும் செலக்டட் ஹேஷ் வந்தால் ஓ வரலையா இதுவும் செலக்டட் அப்போ கண்டிப்பாக ஏ ஏங்கிற கியூப்பு ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து பர்சன்டேஜ் வந்தால் ஹேஷ் வரக்கூடாது செலக்டட் அட்டு வந்தால் டாலர் வரக்கூடாது செலக்டட் ஆச்சரியக்குறி வந்தால் ஓ வரக்கூடாது செலக்டட் அப்போது பியும் ஃபார்ம் ஆகும் ஓ வந்தால் ஆச்சரியக்குறி வரக்கூடாது செலக்டட் பர்சன்டேஜ் வந்தால் ஹேஷ் வரக்கூடாது ஹேஷ் வந்துருச்சா அப்போ இது ரிஜெக்டட் சரியா ஓ வந்து ஆச்சரியக்குறி வரக்கூடாது செலக்டட் ஆனால் ஹேஷ் இது வந்துருச்சு அப்போ இது ரிஜெக்டட் அப்போ ஒன்லி ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பி தான் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அதாவது ஒன்று இந்த சைடில் உள்ளதாக வரணும் இல்லை இந்த சைடில் உள்ளதாக வரணும் இது ரெண்டு வரக்கூடாது சரியா அதாவது டாலரும் அட்டும் வரக்கூடாது பர்சன்டேஜும் ஹேஷும் வரக்கூடாது ஓவும் அந்த ஆச்சரியக்குறியும் வரக்கூடாது சரி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதான் இதோட டைஸ் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் ஆல் சிக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் ஏரோ அண்ட் ஃபேஷிங் நார்த் ஒரு ஆறு பேர் இருக்காங்க அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேஷிங் நார்த் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சார் ஃபேஸிங் நார்த் ஓகேவா அடுத்து ஹச்சு சிட் பிடிவீன் டி அண்டு ஜி சரியா ஹச்சு வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா டிக்கும் ஜிக்கும் நடுவில் ஹச்சு இருக்காரு அதே தானே இப்படி கூட வரையலாம் ஓகேவா ஆனால் அது எது உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல இவங்க இந்த ஓரமாக இருப்பாங்களா இல்லை அந்த ஓரமாக இருப்பாங்களா நடுவில் இருப்பாங்களான்னு தெரில ஆனால் டிக்கும் ஜிக்கு நடுவில் ஹச்சுன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் அடுத்து வேரஸ் பி சிட் பிடிவின் எல் அண்ட் ஏ எல்லுக்கும் ஏக்கும் நடுவில் யார் இருப்பார் அப்படின்னா பி இப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை எது உண்மையான எனக்கு தெரியல கரெக்டா ஏ சரியா ஏக்கும் எல்லுக்கு நடுவில் பின்னு தான் தெரியும் ஆனால் எங் எப்படி நிலும் தெரியல அடுத்து எல் அண்ட் டி சிட்டிங் அட் எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் சரியா ஏவும் டியும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டில் வரணும் டி எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட்டில் வரணும் அ
ஓகேவா ஒரு நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லை எது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி பாருங்கள் இது தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தெரியணும் ஏபிசிடி தெரியணும் கேஓ சரி பாருங்கள் கே ஒரு மூணு லெட்டர் விட்டுட்டு ஓ அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு லெட்டர் விட்டுட்டு எஸ்ஸு அடுத்து ஒரு மூணு லெட்டர் விட்டுட்டு டபிள்யூ அடுத்து ஒரு மூணு லெட்டர் விட்டுட்டு ஏ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து செக் பண்ணலாமா இ ஒரு மூணு லெட்டரை விட்டுட்டு ஐ அடுத்த ஒரு மூணு லெட்டரை விட்டுட்டு எம்மு அடுத்த ஒரு மூணு லெட்டரை விட்டுட்டு கியூ அடுத்த ஒரு மூணு லெட்டரை விட்டுட்டு யூ அதுவும் கரெக்டு இது கரெக்டு இதுவும் கரெக்டு என்ஆர் யூ இஸ் அ டி கரெக்டான்னு பார்க்கலாமா என்னு ஒரு மூணு லெட்டராக விட்டுட்டு ஆறு அடுத்து ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு யூன் போட்டிருக்காங்க இப்போ இதான் வித்தியாசமாக இருக்குது இதான் நினச்சி சரியா எல்லாமே மூணு மூணு லெட்டர் இடையில விட்டுட்டு நாலாவது லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க இது மட்டும் அந்த மாதிரி இல்லை அப்போ என்னோடய ஆன்சர் என்ன என்ஆர் யூ இஸ் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து கோடி டி கோட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஓகேவா எஸ் யு எஸ் யூ அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டு யூ ஓகேவா அடுத்தாப்பில் யூ யூ அப்படின்னா டபுள்யூ அது ஒரு லெட்டரை விட்டுட்டு ஓகேவா அப்போ ஒன்று 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 விட்டு விட்டு எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஏ அப்படின்னா என்னென்னு வரணும் சி ஏ அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரணும் சி என் அப்படின்னா என்னென்னு வரணும் பி சிபி அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய ஆன்சர் ஆரம்பிக்கணும் எல்லாமே சிபி தான் ஆரம்பிக்குது அடுத்து டி அப்படின்னா யூ ஐனா கே சிபி யூ கே சிபி யூகே இதான் ஓகேவா வேறு எதுவும் அந்த மாதிரி இல்லை சிபி யூகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னோடய ஆன்சர் முடிஞ்சு ஒரு நாலு தான் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சர் வரதான் சொல்லி பார்த்துட்டு அப்படியே டிக் பண்ணியிருக்கேன் உட்காந்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டுருக்கூடாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ பதினாறு கொஸ்டின் இது எப்படி சொல்லி பாருங்கள் இந்த இ அப்படி பார்க்க இருக்குது ஸோ இந்த இ மேலே பார்க்க இருக்குது இந்த இ இப்படி பார்க்க இருக்கா அப்போ இப்படி இருக்கிறது இப்படி திரும்பிடுச்சு அடுத்து இப்படி திரும்பிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வரணும் கீழே பார்க்க வரணுமா கண்ணை மட்டும் போட்டது ஒரு தான் கீழே பார்க்க இருக்குது அப்போ இதான் ஆன்சர் ஓகேவா அப்போது அந் அப்படி பார்க்க இருக்கு அது மேலே பார்க்க வருது இந்த லெஃப்ட் சைடு வருது அடுத்து கீழே பார்க்க வரணுமா வேறு எதுவுமே கீழே பார்க்க இல்லை அப்போ கீழே பார்க்க இருக்கிறது என்னோட ஆன்சர் ஒரு ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா அப்போ அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது சார் இது ஆண்டி கிளாக் வேஸ்ட் டேரக்ஷனில் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கீழே பார்க்க இருக்கணும் இதான் என்னோட ஆன்சர் ஓகே பதினாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுக்கு ரைட் சைடு இந்த இடத்துல ஒரு மிரர் வச்சிங்கன்னா இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இடது வலது மாறும் ஓகேவா அப்போ இப்படி இருக்கா அப்போ இது என்னாகும் அப்படின்னா இது அப்படி இந்த பக்கம் வந்துடும் மீதியெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் இது இடத்துல உள்ளது மாற்றினாலும் சேம் தான் அதனால இது இப்படியே தான் வந்துடும் அப்போது இந்த படம் இந்த பக்கம் இருக்க மாதிரி எதில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வரலாம் இது வரலாம் இது வரலாம் இது மட்டும் வராது ஓகேவா அடுத்து இதில் லெஃப்ட் ரைட் மாறும் அப்போ இப்படி பார்க்க அம்பு கூறி இப்படி பார்க்க போயிடும் இதில் கருப்பு இருந்து மேலே வரணும் சரியா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இந்த கருப்பு அடிச்சிருக்கிறது மேலே வரணும் இந்த அம்புக்குரி இப்படி பார்க்க திரும்பிடும் சரியா இது ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்குது அப்போ இது வராது சரியா இதில் இந்த கருப்பு அடிச்சது கீழே இருக்குது அப்போ இது வராது அப்போ கருப்பு அடிச்சது மேலே இருக்கும் இந்த அம்புக்குரி லெஃப்ட் ரைட் மாறிடும் அப்போ லெஃப்ட் ரைட் மாறுச்சு அப்படின்னா இது மேலே பார்க்க இது வந்து இங்கே இருக்குது இந்த பக்கம் போயிடும் இது இப்படி பார்க்க போகும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கருப்பு அடிச்சது மேலே இருக்கணும் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அப்படி இல்லைனா இதை டார்க்காக அழுத்தி உங்கள் பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ மிரர் இமேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் சில செவன் பீப்புள் இந்த மாதிரி சீட்டிங் அரசியல் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் சரியா ஏன்னா நம்ம மொட்டை போட்டுட்டு ஏழு ஏழு பேர் சொல்லி தெரிஞ்சு கரெக்டாக ஏழு கோடு போடணும் ஒரு கோடு கம்மியாக போட்டால் இன்னொருத்தர் எங்கே உட்கார வைக்கிறேன்னு தெரியாது இல்லை ஒரு கோடு எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல யார் வருவான்னு தெரியாது அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஏழு பேர் பேரை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே எதில் உட்காந்துருக்காங்கன்னா சர்க்கிளில் உட்காந்துருக்காங்க சரியா அப்போ லீடிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக சர்க்கிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டைக்ராம் பண்ணிச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ வட்டத்தை போட்டாச்சு ஏழு பேர் கரெக்டாக கோடு போடணும் சரியா ஓகே கோடு போட்டாச்சு சரி ஒரு 
சரியா கண்ணா பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க அக்யூரேட்டாக யாரோட பேஸ் செய்தோ அதை வரைஞ்சிங்கன்னா தான் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஓகே பாருங்கள் ப்ரீத்தி நெய்பர் ஆஃப் மீட்டா அண்ட் பிரியா அண்ட் சிட்டிங் ஸ்ட்ரைன் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் அனீஸ் சரியா அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதை வரைஞ்சிங்கன்னா நல்லது அப்படின்னா இதான் கடைசி பாயிண்ட் ப்ரீத்தி இஸ் த நெய்பர் ஆஃப் மீட்டா அண்ட் பிரியா அண்ட் சிட்டிங் ஸ்ட்ரைன் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் அனீஸ் சரியா அப்போ இதான் அனீஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் முன்னாடிங்க <laughs> ஓகேவா நீங்கள் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக பிடிச்சிங்கன்னா நாலு பேரை ஒரே இதில் வச்சிடலாம் சரியா அப்போது அனீஷ் கிட்டே மீட்டாக வர மாட்டாங்களா அப்போ மீட்டை அந்த பக்கமும் பிரியா அந்த பக்கமும் போட்டுடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை பாருங்கள் கௌரவ் அப்புறம் அனீஷ் கிட்ட இன்னும் வேறு யாரும் வர மாட்டாங்க அப்படின்னா ராகுலும் அனீஷ் கிட்ட வர மாட்டாங்க அப்போ இங்கே ராகுல் வரக்கூடாது சரியா யார் யார் வரக்கூடாது அப்படின்னா அதை வட்டத்துக்குள்ளே போட்டு வைங்க உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கௌரவ் இஸ் த நேபர் ஆஃப் மணிஷ் அண்ட் ராகுல் ஓகேவா அப்போ ராகுல் இங்கே வர மாட்டாங்கன்னா ராகுல் இங்கே வச்சிடலாமா இங்கே ராகுல் இங்கே கௌரவ் இங்கே மணிஷ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா சரி கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ராகுல் ராகுலோட இடத்த என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ ஆசிரம் ஒன்றா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்த் டு த ரைட் ஆஃப் பிரியா பிரியாவுக்கு ஃபோர்த் ரைட்டில் ராகுல் இருக்காரான்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒன்றாவது ரைட்டு ரெண்டாவது ரைட்டு மூணாவது ரைட்டு நாலாவது ரைட்டு கரெக்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப்னே கரெக்ட் ஓகேவா ஃபோர்த் டு த ரைட் ஆஃப் பிரியா அதான் யார் அப்படின்னா ராகுல் ஓகேவா அதே மாதிரி அல்ஃபபெட்டிக் ஆடப்படி இதை பிரிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா பார்க்கலாமா எல்லாமே எஃப்ஏசி எஃப்ஏசி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு மொதல் மூணு இது சேம் எஃப்ஏசி 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 சரியா ஓகே அப்போ நாலாவது தான் பாருங்கள் இதில் இன்னு இருக்கு இதில் ஐ இதுலேயும் ஐ இதில் டி இதில் யூ அப்போ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்போ மொதல் உள்ளதுக்கு மொதல் உள்ளது சரி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இதில் ஐ வந்துருக்கு சரி அப்போ நாலாவது பார்ப்போம் எல் வந்துருக்கு அதுவும் சேம் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் இ வரும் அப்போ ஒன்று மூணு ரெண்டு போதும் ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று மூணு ரெண்டு எங்கெல்லாம் இருக்குது ஒன்று மூணு ரெண்டு இது மட்டும் தான் இருக்குது அப்படி தான் ஆன்சர் ஓகேவா ரைட்டு பதினாலு கஷ்டம் பாருங்கள் அப் இஸ் ரிலேட்டட் டு டவுன் அப்போ அப்போட ஆப்போசிட் தான் என்ன அப்படின்னா டவுன் சேம் வே கோல்டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா அவ்வளோதான் ஆப்போசிட் அப்போ அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட்டு கோல்டு அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் என்ன ஹாட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்புறம் இந்த பேப்பர் ஃபோல்டி ரொம்ப முக்கியம் சரியா நம்ம யாருக்குமே போன இதுலேயே பார்த்தோம் சரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை மறுபடி மடித்து வச்சா என்ன வருதுன்னு கேட்குறாங்க சரியா இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல எப்படி மடிக்கிறாங்க அப்போ எப்படி மடிக்கிறாங்களா அப்போ இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய என்ன படமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்குமா இந்த மாதிரி படம் எங்கே இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம ஆப்ஷன் டி சரி இந்த காரணம் என்ன படம் இருக்கோ ஏன்னா எல்லாத்தையும் மடித்து அதான் வரப்போகுது ஈக்குவலாக தான் மடிக்க போகிறாங்க அப்போ இந்த காரணில் என்ன படம் இருக்குது இந்த படம் இருக்கா ஏன்னா நடுவில் வந்து கட்டம் இருக்குது நடுவில் இது ரெண்டுக்கும் வட்டம் இருக்கா அப்போ இது கண்டிப்பாக வராது நடுவில் கட்டம் இருக்குது ஆனால் சுற்றி எல்லாமே வட்டம் நடுவில் கட்டம் சுற்றி எல்லாமே வட்டம் அப்படிங்கிற இது மட்டும் தான் இருக்குது இந்த படத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இதான் இதுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்போ டி தான் என்னோடய ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து இப்போ பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ பிசி நீங்கள் ஏபிசி பார்க்காம நம்மளே எழுதிடலாம் ஏ பிசி டிஆ அப்போ டி அடுத்து டி இ எஃப் ஜி அவ்வளோதான் ஓகேவா இது ஏபிசிலாம் தேவையில்ல நம்மளே போட்டு போயிடலாம் ஸோ எஃப் ஜி ஹெச் ஐன்னு வரும் ஸோ அப்போ டி ஜி ஐ தான் என்னோடய ஆன்சர் ஓகேவா இருபதா கொஸ்டின் ஓகே இது பாருங்கள் பதினொன்று பதிமூணு பதினேழா இது பார்த்தா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ப்ரைம் நம்பர் மாதிரி இருக்கா ஸோ அடுத்தடுத்த ப்ரைம் நம்பர் ஓகேவா பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்போது இந்த மாதிரி போகும் அடுத்தடுத்த ப்ரைம் நம்பர் சரி அந்த மாதிரி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் இதில் அறுபத்தஞ்சுங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அறுபத்தி மூணு ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அப்போ இது கிடையாது இருபத்தி ஒம்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணுங்கிற ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அப்போ இதுவும் இல்லை சரி நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி மூணு சரி இதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி மூணு சரி அப்போ இதுதான் ஓகேவா நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு அப்போது இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்ன ப்ரைம் நம்பர் இதில் இது ப்ரைம் நம
இது பிரைம் நம்பர் கிடையாது சரியா அப்போ கொடுக்கப்பட்ட நம்பர் எல்லாமே என்னன்னா பிரைம் நம்பர் அங்க இதுல எல்லாமே பிரைம் நம்பர் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒன்பது தான் என்னன்னா பிரைம் நம்பரா இருக்கு அப்போ இதான் என்னோட ஆன்சர் இதுல ஒன்பது பிரைம் நம்பர் கிடையாது முப்பத்தி மூணு பிரைம் நம்பர் கிடையாது இது ரெண்டு பிரைம் நம்பர் கிடையாது சரியா அப்போ இது மட்டும் தான் பிரைம் நம்பரா இருக்கு சோ அப்ப இதுதான் என்னோட ஆன்சர் ஓகே வா அப்போ ஆப்ஷன் சி இருபத்தி ஓரா கொஸ்டின் பாருங்க ஓகேவா கார்டனுங்கிறத எப்படி எழுதிருக்காங்க அப்போ ஃப்ளவருங்கிறத எப்படி எழுதுவாங்க சரி ஓகே இது எப்படி சொல்லி பாருங்க முதல்ல ஏபிசி எழுதியாச்சா அடுத்து ஜிங்கிறத எப்படி எழுதியிருக்காங்க இன்னு எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஜிங்கிறத இன்னு எழுத என்ன என்ன அர்த்தம் ஒரு லெட்டர் விட்டுட்டு முன்னாள் லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எஃப் எழுதுன என்னென்னு வரும் டின்னு வரும் அப்போ டியில் இது மட்டும் தான் இருக்குது இதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா சில டைமு நமக்கு டீலே நிறைய கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபுல்லாக எழுதுங்க இல்லை டீலே இது மட்டும் தான் இருக்குது சன்னல் அது மட்டும் எழுதியாச்சு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சரியா இல்லை ஒரு மூணு நம்பர் மூணு செட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னு கேட்டுருக்காங்க நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா பதினொன்று ஒம்பது ரெண்டு ரெண்டை கூட்டியிருக்காங்க ரெண்டை கழிச்சிருக்காங்க ஆனால் இங்கே நாலை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ இது செட் ஆகாது அப்போ அது இல்லாமல் இது பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்குது அப்போ நம்ம வேறு ஐடியா தான் யோசிச்சு பார்க்கணும் சரியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதினொன்று இன்ட்டு எட்டு இந்த ஆர்டரை செக் பண்ணி பார்த்தா ரோவே செக் பண்ணி பார்த்தா ஒன்றும் கிடைக்கல அடுத்து காலம் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா பதினொன்று எட்டு இதில் என்ன இப்போ இருக்கணும் அப்படின்னா எண்பத்தெட்டு அதை என்ன பண்ணால் நானூற்றி ஐம்பது கிடைக்கும் இன்ட்டு அஞ்சு பண்ணலாம் அப்போ நானூற்றி ஓகேவா அடுத்து ஒம்பது இன்ட்டு பன்னெண்டு சரியா நூற்றி எட்டு அது அஞ்சால் பிறந்தோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி நாற்பது கிடச்சிருச்சா அப்போது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்ப்ளை பண்ணி அதை இன்ட்டஞ்சு பண்ணோம்னா இது கிடைக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஏழு இன்ட்டு பதினாலு இன்ட்டஞ்சு பண்ணால் இதான் என்னோட ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ ஏழு இன்ட்டு இது என்ன பிறக்கணும்னா ஒரு எழுபது நானூற்றி தொண்ணூறு ஓகேவா அப்போ முத ரெண்டு நம்பர் பெருக்கிறாங்க அதை அஞ்சால் பெருக்கிறாங்க அதே மாதிரி முதல் ரெண்டு நம்பர் பெருக்கிறாங்க அதை இன்ட்டு அஞ்சு பண்ணோம் அப்படின்னா அது அஞ்சு ஓகேவா இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது அந்த ஆன் த ஸ்பாட்டில் நீங்கள் தான் யோசிச்சு பார்த்து பண்ணணும் முதல்ல ரோவே செக் பண்ணி பாருங்கள் வரலன்னா காலம் போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா இதுதான் இருபத்தி ரெண்டுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நானூற்றி சரி ஓகே அதே மாதிரி இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்லி பாருங்கள் முதல்ல ஏபிசிடி எழுதியாச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சடி த கிவன் பேட்டன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் செலக்ட் த லெட்டர் தட் கேன் பி ரீப்ளேஸ் த கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய லெட்டர் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க சொல்லி சொல்கிறாங்க சி எஃப் சி ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு எஃப் அடுத்து ஐ ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு ஐ எல்லாமே ஈஸி ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு சி ரெண்டு லெட்டர் விட்டு எஃப் ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு ஐ ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆர் ஓ ஓகே இது மூணு மூணாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி சி எஃப் ஐ ஆர் ஓ கொஷின் மார்க்கு யூ எக்ஸ் ஏ இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க சார் கொஷின் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் டைப் பண்ணுறப்ப அது மேலே போயிடுச்சு ஓகேவா சிஎஃப்ஐ ஆர்ஓ கொஷின் மார்க்கு யூ எக்ஸ் ஏ சரியா அப்போது சி ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு எஃப் ரெண்டு லெட்டர் விட்டு ஐயா யூ எக்ஸ் ஏ செக் பண்ணி பாருங்கள் யூ ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு எக்ஸு அதே மாதிரி ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு ஏ சரியா அப்போ ஆர்ஓ அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆறு ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு முன்னாடி அகெயின் ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு முன்னாடி போட்டோம் அப்படின்னா எழுது தான் என்னோட ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ முதல் அவ்வளோ என்னென்னா ரெண்டு லெட்டரை விட்டுட்டு ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு ஃபார்வேர்டில் எழுதியிருக்காங்க இதான் பேக்வேர்டில் எழுதியிருக்காங்க மறுபடி ஃபார்வேர்டு அடுத்து பேக்வேர்டு இந்த மாதிரி ஆர்டரில் போய்கிட்டு இருக்கு சரியா ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ இது மட்டும் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா ஆறு ரெண்டு லெட்டர் விட்டு முன்னாடி மறுபடி ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு முன்னாடி எழுதுன்னு அப்படின்னா எழுது தான் என்னோட ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே இது எப்படி சொல்லி பாருங்கள் இனி அது சட்டேன் கோட் லாங்குவேஜ் ஃப்ராஸ்ட்ரேஷன் இதை எப்படி எழுதுவாங்கன்னா பதினொன்று எழுதியிருக்காங்க இப்போ டாப்பிக்கல் ஏழுன்னு எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் ரெசர்ஜன்ஸ் இதை எப்படி எழுதுவாங்க சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா இது எப்படி சொல்லி பாருங்கள் இது ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கொடுத்தாங்கன்னா வார்த்தை பெரிய வார்த்தையாக இருக்குது ஆனால் நம்பர் சின்ன நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை அது எத்தனை லெட்டர் எண்ணி பா
ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இதில் ஏழு லெட்டர் இருக்குது அதனால் ஏழு அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அப்போ என்ன ஆன்சர் என்ன பத்து ஓகேவா பெரிய வார்த்தை சின்ன நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அதில் எத்தனை எத் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத எண்ணி பார்த்து அதோட நம்பரை போட்டிங்கனாவே அவங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரி அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா என்னோட ஆன்சர் பத்து ஓகேவா இப்போது நம்பர் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா எஃப்க்கு நேராக ஆறு ஆறுக்கு நேராக பதினெட்டு அந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாத்தையும் போட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா ஓகே ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் சரி இருபத்தஞ்சாவது கொஸ்டின் இது எப்படி ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரியா இனி சட்டன் கோட் லாங்குவேஜில் மாஸ்டர் இஸ் ரிட்டன் எஸ் என்பிடியூஎஃப்எஸ் அதே மாதிரி என் ஆஃப் இதை எப்படி எழுதி வந்து கேட்குறாங்க அது பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே அடுத்தடுத்த லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு ஓகேவா எம் எம் எம்முக்கு அடுத்து என்ன என் சரியா ஏக்கு அப்புறம் என்ன பி எஸ்க்கு அப்புறம் என்ன டி டிக்கு அப்புறம் என்ன யூ இக்கு அப்புறம் எஃப் ஆருக்கு அப்புறம் எஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சரி நெக்ஸ்ட் லெட்டர் போட்டு தான் எழுதியிருக்காங்க அப்போ இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அது மாதிரி என் ஆஃப் எழுதிடலாமா இக்கு அப்புறம் என்ன வரும் இ எஃப் அவ்வளோ அதுலேயும் ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்குது அப்போ அப்படியே டிக் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகேவா மற்ற எல்லாமே விஓ அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஆசை தான் எஃப் இருக்குது அப்போ கொஸ்டினே முடிஞ்சு போச்சு என்னுக்கு அப்புறம் என்ன ஓ ஓக்கு அப்புறம் என்ன பி யூக்கு அப்புறம் வி ஜி ஹச் ஹச் ஐ அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எஃப் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நம்ம ஆன்சர் முடிச்சிடலாம் சரியா சில டைம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக கேட்பாங்க சில டைம் அதை ரிவர்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி அந்த மாதிரி கஷ்டமாகவும் கேட்பாங்க ஸோ அது நீங்கள் போகிற அந்த ஸ்விஃப்டை பொறுத்து உங்கள் லக்கை பொறுத்தா இருக்குது ஓகேவா இதுதான் ரெண்டாவது டெஸ்ட்கான எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில